，谁呀、啊？我。来了。师傅可是找我有何事？什么时候走？嗯，等汤将军回了陛下便走。早点回营，免得误事。师傅这么想让我早点走吗？我这次一回去，可能要很久见不到师傅了。新裁的衣裳好看，真的吗？只是以后少穿，免得自误。是。嗯，师傅，廷尉的人为何今儿会来季风馆？他们来了。今日我在府上碰到了廷尉宗少卿，他让我闲时可以去他府上坐一坐。你是武将。不宜跟他们交往过密。还是知道，师傅。可是朝中发生了什么变故吗？是出了一点事。很严重的事吗？不是很严重。你赶快收拾行装，那些事由少子跟卓英他们去办。嗯。天晚了，早点歇息。嗯，师傅，回去歇息吧。这焦丝可当真是宝贝啊，在幽暗处犹自光泽耀目。若是织就了花样，在日头下一走，不晓得要美成什么样子。就是不知道要绣什么样的花色，绣在什么衣裳上，才能与这珍品相配。这是小方大人私下相赠的礼物，又不是宫中的东西。若要奴婢说呀，不若也点一身边亲近的人，知个物件。是吗？自然。点一，起风了，夜里怕是要下雨，还请点一早些安歇吧。辛苦苏姨说出来都不敢呀
这白日还没事，晚上又吐起血来。医官，如何是好？公爷伤在旧患，当初从黄泉关回来，病情也曾反复，吐过几次血。如今旧伤添新伤，脉络受损，加之天气变化，所以会有这样的反应。不过没有上次凶险，开几副药，服过之后便会好转。我的身体，我自己知道。在您这什么都是小伤小病。但就算是小伤，这伤叠伤，也受不了啊！陈中郎说的极是，您虽自恃年轻体健，咽下这些损伤，看上去都能挺住，但若日复一日下去，只怕……只怕什么？只怕天年难永，寿数不长啊！我去煎药。少子，宋总医官。啊，在下告退。是。方建民，海氏是你的心上人。自开朝以来，流伤方氏的家主，没人能得善终。方建明，你身负多笔血债，怕是上天也不肯多施舍你几年日子。不该再有奢求，这一世能护他平安周全，就已很好。这位四十有二，说是程阳长公主的外甥，说在陛下小的时候，跟陛下还有过一面之缘呢。哎，下去下去。哦，下一位。哎。这位三十有一，说是慈王的侄孙女儿。夷王之乱之后，一直在吐火鲁一带流落多年，一直想回天启认祖归宗。